It's not the first time I've been in Salzburg. Es ist nicht zum ersten Mal, dass ich in Salzburg bin. In fact, the first time I was here was in 1934. Would you believe that? Das allererste Mal, wo ich hier war, war 1934. Könnt ihr das euch vorstellen? I was a student trying to learn German at the time. <lacht> zu, der, zu dem Zeitpunkt war ich ein Student und habe versucht, Deutsch zu lernen. I've been trying to learn German ever since. <lacht> und seit, seit diesem Zeitpunkt versuche ich immer noch Deutsch zu lernen. I was with another English student. Ich war mit einem anderen englischen Studenten zusammen. And we were very unwise. Und wir waren nicht sehr weise. We were staying in Vienna. Wir sind in Wien, wir haben in Wien übernachtet. And we bought two bicycles. Und wir haben dort zwei Fahrräder gekauft. And we decided to travel westward. Und haben uns dann entschlossen nach Westen damit zu fahren. We really didn't reckon with the fact we were going up the Alps. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir sozusagen die Alpen nach oben gefahren sind dann. So we got to Salzburg. Wir sind dann nach Salzburg gekommen. And we got to Innsbruck. Und nach Innsbruck. And then somebody stole our bicycles. Und dann hat jemand unsere Fahrräder gestohlen. That was a real kindness. Und das war eine große Freundlichkeit. So after that my friend went home to England. Und danach ist mein Freund nach England zurückgegangen. And I, I went to Italy by train. Und ich bin mit dem Zug weiter nach Italien gefahren. So, I have known this country for many, many years. so, ich kenne dieses Land hier schon seit vielen, vielen Jahren. Und wie ich schon gesagt habe, Ruth und ich sind glücklich, heute hier mit euch zu sein. Ich habe mir gedacht, dass ich heute Nachmittag einige sehr grundlegende Lehren über die Gemeinde bringen möchte. I realize that this is often a controversial subject. Ich, ich uh, weiß, dass dies oft ein oft eine groß ein kontroverses Thema ist. And I'm going to start with one of the most controversial verses in the New Testament. Und ich werde mit einem der widersprüchlichsten Verse im Neuen Testament anfangen. But I do not believe that what I have to say will be controversial. Aber ich glaube, das was ich sage wird nicht widersprüchlich sein. Uh, your leader here referred to me very graciously as Petrus. Euer Leiter hier uh, hat heute sehr uh, gnädig mich als mit Petrus verglichen. Yeah, I don't think he knows that my first name really is Petrus. Ich glaube, er weiß nicht einmal, <lacht> dass mein erster Name wirklich Petrus ist. I find that always impresses Catholics when I tell them that. <lacht> ich finde immer heraus, dass dies Katholiken <lacht> besonders beeindruckt, wenn ich das sage. <lacht> So I'm going to read the words that Jesus spoke to Peter. Und was ich jetzt tun möchte, ist die Worte lesen, die Jesus zu Petrus gesagt hat. And um, we are going to look at the first place in the Gospels where Jesus spoke about the church. Und wir werden die Stelle anschauen, wo zum allerersten Mal im Neuen Testament von Jesus über die Kirche, über die Gemeinde geredet wird. And it's very interesting that actually there are only two places in the gospels where Jesus used the word church. Und was interessant ist, dass es nur zwei Stellen im Neuen Testament gibt, wo Jesus das Wort Gemeinde gebraucht. Im Evangelium, wo Jesus das Wort Gemeinde gebraucht. And uh, in e each of those places is in the Gospel of Matthew. Und beide Stellen befinden sich im Evangelium des uh, Matthäus. The first one is in Matthew chapter 16. Die erste Stelle ist in Matthäus 16. And the second is in Matthew chapter 18. Und die zweite in Matthäus 18. You do not find the word church in any of the other gospels. In keinem der anderen Evangelien werdet ihr das Wort Gemeinde finden. In Matthew chapter 16, I think it is obvious that Jesus speaks about what we call the universal church. Es ist, glaube ich, sehr augenscheinlich, dass in Matthäus 16 Jesus von der Gemeinde im Ganzen redet. But in 18, he speaks about the local church. Aber in Matthäus 18 spricht er dann von der örtlichen Gemeinde. Mit anderen Worten, in der ersten Schriftstelle spricht er von der ganzen Gemeinde, von dem ganzen Volk Gottes. But in the second place he speaks about the church in a certain area. Aber am in der zweiten Schriftstelle redet er von der Gemeinde in einem bestimmten Punkt. It might be Salzburg or Innsbruck or Munich or whatever it might be. Es kann Salzburg, Innsbruck 
Innsbruck ja, oder München sein oder wo auch immer. Now I find a principle in the Bible, ich finde heraus, da gibt es ein Prinzip in der Bibel, that the first time an important concept is mentioned, dass wenn zum ersten Mal ein sehr wichtiges Konzept erwähnt wird, in that use of the word, dass dann in, im Gebrauch dieses Wortes there are contained the seeds of the truth That will later be unfolded. dass im Gebrauch dieses Wortes die Samen enthalten werden für die Benutzung dieses Wortes für später dann. Und ich glaube, das gilt auch für das Wort Gemeinde in Matthäus 16. So let's read just verse 18. <coughs> Lasst uns jetzt in Matthäus 16 nur mal den Vers 18 lesen. Und ich also say to you that you are Peter. And upon this rock I will build my church and the gates of Hades shall not overpower it. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. I was recently with a a friend who is a Catholic priest. Kürzlich war ich mit einem Freund zusammen, der ein katholischer Priester ist. In, the land of Israel. in Israel And we were talking about this verse. und wir haben uns über diesen Vers ausgetauscht und er hat mir etwas erzählt, was ich nicht gewusst habe, weil ich kein Katholik bin und so wiederhole ich jetzt einfach, was er gesagt hat, weil ich sonst keinen Bezugspunkt dazu habe. Aber according to what he told me aber was er mir gesagt hat, war folgendes, in the Second Vatican Council, dass im Zweiten Vatikanischen Konzil, in on this verse, wo dieser Vers besprochen wurde, the council made an official statement, hat das Konzil ein, eine offizielle Stellungnahme gemacht, that it was upon the faith which Peter here exhibited that the church is built dass auf, aufgrund des Glaubens, dass Petrus hier, den Petrus hier ausdrückt, die, die äh, Pforten der Kirche, der Gemeinde gebaut sind. And if that is so, Und wenn dies wirklich so ist, all I can say is, Amen. dann kann ich nur sagen Amen dazu. Mir ist ganz deutlich, dass die meisten von euch Zuhörern heute hier Katholiken sind oder katholischen Hintergrund haben. Und ich war immer sehr nervös, wenn ich zu Katholiken gepredigt habe. Weil ich Angst hatte, dass ich etwas predigen könnte, was äh, konträr wäre, was dem widersprechen würde, was sie gelernt haben. So, The first time I was invited to speak in a Catholic church, und als ich zum ersten Mal eingeladen worden bin, in einer katholischen Kirche zu predigen, that was in Kansas City in the United States. und es war in Kansas City in den USA, I was sure it would also be the last time. war mir auch ganz klar, das wäre ist auch bestimmt das letzte Mal. So I thought I'll give them everything just this once. Und ich habe mir gedacht, jetzt, zum, jetzt gebe ich ihnen alles in diesem einen Mal. So I preached on everything I believe. Und ich habe über alles gepredigt, was ich glaube. God and the devil and heaven and hell and über Gott, den Teufel, über Himmel und Hölle. And at the end of my sermon, und am Ende meiner Predigt a dear Catholic lady came up to me, kam eine ganz liebe katholische Schwester zu mir und hat mir gesagt, <lacht> Dr. Prinz, Sie sind katholischer als unser Priester. <lacht> So I've preached many times since then to Catholics. Und von dann an habe ich öfter zu Katholiken gepredigt. Now I don't want to dwell on the question of what the rock is. It's not important this afternoon. Ich möchte jetzt nicht über die Frage nach äh, predigen, was ist dieser Fels, weil das ist heute gar nicht wichtig für uns heute Nachmittag. I want to point out to you. Aber ich möchte euch klar machen, that on this the first time Jesus spoke of the church dass hier, wo Jesus zum allerersten Mal über die Gemeinde redet, He it with two hat er sie mit zwei Arten von Aktivitäten verbunden. And I believe these two activities are basic to the whole work of the church. Und ich glaube, dass diese zwei Aktivitäten sehr grundsätzlich sind für die ganze Arbeit der Gemeinde. 
The first activity is expressed in the actual word. Die erste Aktivität ist im ersten Wort schon ausgedrückt. And that is the word to build. Und das ist das Wort bauen. That's the first verb Jesus uses in connection with the church. Das ist das erste Verb, das Jesus benutzt in Verbindung mit der Gemeinde. The first thing he says about the church. Die erste Sache, die er über die Gemeinde sagt, ist, is that it has to be built. Ist, dass sie gebaut werden muss. I think the majority of Christians really do not have do not give attach any real importance to that statement. Ich glaube, die meisten Christen legen keinen besonderen Wert, Beachtung auf diese Feststellung. And then by implication Jesus says there will be one other major activity of the church. Und was daraus dann folgt ist, dass Jesus sagt, es gibt dann noch eine weitere äh, hauptsächliche Aktivität der Kirche. He says the gates of hell will not prevail against it. Und er sagt, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Now when Jesus speaks about the gates of hell, wenn Jesus über die Pforten der Hölle spricht, he is speaking about the kingdom of Satan. Dann redet er über das Königreich, über das Reich Satans. An invisible spiritual kingdom of evil. Ein unsichtbares geistliches Königreich von Bösen. And by implication he says this kingdom of evil will challenge the building of the church. Und damit sagt er, dieses Reich des Bösen wird äh uh, sich entgegenstellen dem Bauen des Reiches der, der Gemeinde. And so we have the other main activity, Und da haben wir dann die zweite Hauptaufgabe, which in English I would use the word to battle. welches, wie man im Englischen sagen würde, und ich jetzt auf Deutsch, ist zu kämpfen. So the two key words are these. Und damit sind die zwei Schlüsselworte folgende. To build and to battle. Bauen und kämpfen. Unless we understand these, I do not believe we can be successful in the service of the Lord. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir das nicht verstehen, können wir nicht erfolgreich sein im Bauen der Gemeinde, glaube ich. I've also learned from personal experience. Ich habe auch äh, durch persönliche aus persönlicher Erfahrung heraus gelernt, that the two are interdependent. Dass diese zwei Worte miteinander voneinander abhängig sind. You cannot separate them. Man kann sie nicht trennen voneinander. In uh, Some sense the Lord has particularly called me to spiritual warfare. Zu einem gewissen Maß hat der Herr mich aufgefordert, geistlichen Kampf zu führen. In the last year or two I've been invited to speak in a number of conferences throughout Europe. In den letzten zwei Jahren bin ich eingeladen worden, in vielen verschiedenen Konferenzen in Europa zu reden, zu in, sprechen. Uh, Germany, in France, in Sweden, in Austria, in, in Switzerland. In Deutschland, Frankreich, Schweden, Österreich und der Schweiz. Not, not Austria, Switzerland. Oh, Entschuldigung, also oh, nicht in Österreich, mistake. sondern in der Schweiz. And in most of them I have been specifically asked to speak about spiritual warfare. Und im Besonderen bin ich jedes Mal gefragt worden, über geistlichen Kampf zu lehren. It seems to me that this is a subject that the Holy Spirit is emphasizing to the church in Europe at this time. Es schaut für mich so aus, dass dieses Thema etwas ist, was der Heilige Geist besonders betont für die Gemeinde in Europa. And I have considerable experience in this spiritual area. Und ich habe doch eine reiche Erfahrung in dieser geistlichen uh, in diesem geistlichen Gebiet. But I have learned that we cannot battle successfully if we do not build. Aber ich habe gelernt dass wir nicht erfolgreich kämpfen können, wenn wir vorher nicht gebaut haben. In order to make war, we have to have a strong, stable base. Um Krieg führen zu können, müssen wir eine starke und stabile Basis haben. And that base has to be built. Und diese Basis muss zuerst gebaut werden. And many Christians in spiritual warfare become casualties. Und viele Christen, die geistlichen Kampf ausführen, werden fallen dem zum Opfer. Because they have not a strong, stable base to support them. Und der Grund ist, dass sie keine starke, stabile Basis haben, von woher sie unterstützt werden. So, if we want to battle, we must learn to build. Wenn wir also kämpfen wollen, dann müssen wir lernen, erst zu bauen. I think that's the problem of multitudes of prayer groups. Ich glaube, das ist das Problem von unzähligen Gebetsgruppen. It's why many prayer groups eventually fall apart. 
Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Gebetsgruppen irgendwann mal wieder auseinanderbrechen. Because in their prayer they enter into spiritual warfare. Denn während sie beten, begeben sie sich in einen geistlichen Kampf. But they don't have the The, the base from which to make war. Aber sie haben nicht die Basis dann, von woher sie den Kampf ausführen können. And so they become casualties. Und dann werden, werden sie Opfer. Both individuals and groups. Beides, also als Einzelne und als gesamte Gruppen. On the other hand, <coughs> Andererseits we cannot build successfully if we do not learn to battle. können wir auch nicht erfolgreich erfolgreich lernen zu bauen, wenn wir nicht kämpfen wollen. As soon as we start to build, Denn sobald wir anfangen zu bauen, we meet satanic opposition. treffen wir auf satanische Gegenwehr. The devil will not let us build the church in peace. Der, der Teufel erlaubt es uns nicht, die Gemeinde im Frieden zu bauen. Consequently, in order to build, we have to learn how to drive the devil away. Und daraus folgt, dass dass wenn wir lernen wollen zu bauen, müssen wir den Teufel vertreiben. In the Old Testament, in the book of Nehemiah, Im Alten Testament, im Buch des Nehemiah, God's people had come back from exile, sind, ist das Volk Gottes aus dem Exil zurückgekommen and they had begun to rebuild the city of Jerusalem. und hatten angefangen, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. And as soon as it became clear what they intended to do, und sobald es klar wurde, was sie wirklich, welche Absicht sie wirklich hatten, the surrounding nations began to oppose them. fingen die Nationen an, die darum hergewohnt haben, sich ihnen entgegenzustellen, to threaten them and to attack them. sie zu bedrohen und auch anzugreifen. And so in the end they had to learn both to build and to battle. Und was dann passiert ist, dass sie lernen mussten, beides zu tun, zu bauen und zu kämpfen. And we read in that particular book, und in diesem Buch lesen wir dann, that God's people were building on the wall, ist, dass Gottes Leute auf der Mauer gebaut haben, with a building tool in one hand, mit einem Werkzeug, Handwerkzeug in einer Hand, and a sword in the other hand und einem Schwert in der anderen Hand. Und ich denke, das ist, wie wir heute arbeiten und ich glaube, das ist genauso, wie wir auch heute arbeiten müssen. A building tool in one hand, ein Werkzeug in einer Hand, a sword in the other hand und das Schwert in der anderen Hand. I also notice something else in the Bible. Und ich habe auch noch etwas anderes in der Bibel bemerkt. It's much easier to build right the first time, es ist viel einfacher, zum ersten Mal richtig zu bauen, als es ist, um etwas zu ruinieren, was ein Ruin geworden ist wieder etwas aufzubauen hinterher, was schon in Ruinen gelegen hat. Now, I hope I will not offend you, ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht verletze damit, but I believe in Christianity today, aber ich glaube, dass in der Christenheit heutzutage we have mainly the second task. haben wir hauptsächlich mit dieser zweiten Aufgabe zu tun. We do not have the privilege of building for the first time. Wir haben einfach nicht das Privileg, zuallererst selbst bauen zu dürfen. But we are confronted with a ruin, aber wir sind konfrontiert mit einer Ruine, which we have to rebuild. welche wir wieder aufbauen müssen. Und wenn ihr die Beschreibung lest, wie der Tempel des Salomon zum allerersten Mal gebaut wurde, und dann die Rebuildung des Tempels in Jerusalem in den Tagen von Ezra und Nehemiah, und wie er dann wieder auferbaut wurde in den Tagen des Ezra und Nehemiah, you will find that there was Far more problems at the second time than the first. Dann findet ihr heraus, dass beim zweiten Mal beim Wiederaufbau es viel mehr Probleme gab als beim ersten Mal. There's another interesting thing in that connection. Und dann gibt es da noch eine sehr interessante Feststellung in diesem Zusammenhang. With regard to the building of the Temple of Solomon, wenn wir uns noch mal überlegen, wie der Tempel des Salomon gebaut which, wurde, which was perhaps the most glorious building that man has ever erected. Welches unter Umständen das uh, das tollste Gebäude war, was die Menschheit je gebaut hatte. We do not know the names of most of the people who worked on it. Wir kennen nicht die Namen von den Menschen, die daran gebaut haben. But when a little remnant of Jewish people return from the Babylonian captivity. Aber wenn ein kleines Überbleibsel des äh, des jüdischen Volkes aus dem Exil zurückkam and were willing to try to rebuild from the ruins. Und bereit waren diese diese Ruinen wieder aufzubauen. Scripture preserves the names of all of them. 
dann hält die Schrift die Namen von all denen fest. And there are some chapters which are just lists of names. Und es gibt einige Kapitel dann, die nur Listen von Namen sind. And I asked myself one day. Und ich habe mich einmal gefragt. The scripture is not very, not really a very long book. Die Schrift selbst ist nicht ein wirklich langes Buch. And it's very economical of words and space. Und es ist sehr auf sehr gute Weise eingeteilt mit Worten und äh, Abschnitten, in Abschnitten. Es erzählt uns nicht irgendwas Unnötiges. Und warum gibt es dann in diesem Kapitel ganze Listen von Namen? And I feel God showed me this. Und ich glaube, der Herr hat mir dann Folgendes gezeigt. The task of die, Au such die Aufgabe, es wieder aufzubauen, hat solch eine Hingabe verlangt, dass die Namen dieser Leute einen besonderen Platz der Ehre in der Bibel dadurch erhalten haben. And that really encouraged me. Und das hat mich wirklich ermutigt. Because I think there's one particular problem that we have in rebuilding. Denn ich glaube, da gibt es ein ganz besonderes Problem, das wir haben, wenn wir wieder aufbauen. Maybe none of you have ever had it. Vielleicht hat es nie jemand von euch gehabt. But I certainly have. Aber ich persönlich habe es bestimmt gehabt. That's the problem of discouragement. Und das ist das Problem der Entmutigung. Which I don't believe the first builders ever had. Und ich glaube, das ist ein Problem, das die ersten Bauleute nicht hatten. Und ich glaube, der Herr möchte uns äh, trösten gegen Entmutigung. And he says to us in effect, Und was er tatsächlich zu uns dann sagt, ist, it may seem to you you're not making too much progress. ist, dass er sagt, es mag für euch so ausschauen, dass ihr keinen Fortschritt macht. Und wenn ihr compare yourselves with The original. Und wenn ihr euch vergleicht mit diesen, die ursprünglich gebaut haben, you might feel discouraged. dann seid ihr vielleicht wirklich entmutigt. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ich alle eure Namen festgehalten habe. It so happens that in the last few years, und es ist so passiert, es war so, dass in den letzten paar Jahren ein christian brother und ich haben each built a house in Jerusalem dass ein christlicher Bruder und ich auch beide ein Haus in Jerusalem gebaut haben. Wenn ihr wollt, dass eure Geduld äh, einem Test unterläuft, dann fangt an, ein Haus in Jerusalem zu bauen. Aber ich glaube, es war fast wie ein Gleichnis für den Leib Christi. Mein Freund hatte ein altes Haus, das wirklich ein Ruin war. Mein Freund hatte ein altes Haus, was wirklich eine Ruine war. But because it was of historical interest, Aber weil es von historischem Interesse war, hat die Stadt Jerusalem äh, ihn aufgefordert, es so zu bauen, wie es ursprünglich war. So he had the task of rebuilding a ruin. Und damit hatte er die Aufgabe, eine Ruine wieder aufzubauen. On the other hand, in my case, A house had already been built. Andererseits, wie es mit bei mir war, war, dass ein Haus schon wieder aufgebaut worden war. But we bought the privilege of buying on, building on somebody else's roof. Aber wir haben das Privileg dann gehabt, auf das Dach eines anderen aufzubauen. And the, in Jerusalem, that you have to pay a great sum of money to build on somebody else's roof. Und man muss viel Geld zahlen, um sich das Recht zu erwerben, auf dem Dach eines anderen weiter. So we were building what was a new house, but it was on an old house. Was wir also getan haben, wir hatten das Recht, ein neues Haus zu bauen, was aber auf einem alten Haus stand. And we had the of all our Und was passiert ist, dass wir Widerstand erfahren haben von fast allen unseren Nachbarn. And I really began to with Ezra and und ich konnte wirklich mich so sehen wie der Ezra und der Nehemiah. But you see, that's I think where we're at in in the work of God today. Aber versteht ihr, das ist jetzt ein Zeitpunkt, wo wir gerade sind in der in der Art und Weise, wie Gott We arbeitet. Have the of just from the Wir haben einfach nicht das Privileg, ganz vom Anfang an anzufangen. Vielleicht stimmt er mit mir da nicht überein, aber ich glaube, wir haben mit einer Ruine zu tun. 
And we've got to rebuild it. Und wir müssen sie wieder aufbauen. Or else we're starting on somebody else's roof. Oder wir fangen auf dem Dach eines anderen wieder an. So the problems are different. Also wie ihr seht, die Probleme sind unterschiedlich. But the two basic activities remain the same. Aber die zwei hauptsächlichen Aufgaben sind immer die gleichen. That is building and battling. Und das ist wiederum bauen und kämpfen. So I want this afternoon to give some simple basic teaching on these two activities. So was ich heute Nachmittag jetzt tun möchte, ist dass ich ganz eine einfache Lehre auf diese zwei Arten von Aktivitäten geben First werde. We'll speak a little about building. Zuerst möchte ich ein bisschen über das Bauen reden. Then we'll probably have a brief pause. Dann werden wir eine kurze Pause haben. And then we'll speak a little about battling. Und dann werden wir ein bisschen über das Kämpfen reden. Um, so to begin with on the subject of building. Um jetzt mit dem äh, Thema Bauen anzufangen. First of all, building is a skill. Okay, zuallererst die Feststellung Bauen ist eine äh, eine Begabung. Not everybody can build a house. Nicht jeder kann ein Haus bauen. If everybody were permitted to build a house, we'd have a lot of problems. Wenn es jedem erlaubt wäre, ein Haus zu bauen, dann hätten wir, eine Hauf, hätten wir einen Haufen Probleme. But there are two main factors in building. Aber es gibt zwei Hauptfaktoren, wenn wir bauen. First of all, you need an architect. Zuallererst braucht man einen Architekten Or a master builder. oder einen Bauherrn. Somebody who knows the job. Jemand, der weiß, um was es geht. Second, there are standards laid down in every city or district Which must be observed. Zweitens gibt es dann Vorschrif Vorschriften in jedem Gebiet, in jeder Stadt, die befolgt werden müssen. Um, and that's true also in the spiritual life. Und das gilt genauso im geistlichen Bereich. God has his building standards. Gott hat seine Baubestimmungen. Uh, let us look for a moment in Hebrews chapter six. Lasst uns für einen Augenblick Hebräer 6 aufschlagen. Well, I want to read just the first three verses. Und wir wollen die ersten drei Verse lesen. I won't read them in English. The English speaking people can read them for themselves. Okay, ich werde es jetzt vorlesen. Hebräer 6, 1 bis 3. Darum wollen wir die Lehre vom Anfang christlichen Lebens jetzt lassen und zur Vollkommenheit fahren nicht abermals grundlegen von Buße der toten Werke, vom Glauben an Gott, von der Taufe, von der Lehre, vom Hände auflegen, von der Totenauferstehung und vom ewigen Gericht. Und das wollen wir tun, so es Gott anders zulässt. I want you to see that there is a foundation to Christian building. Ich möchte, dass ihr seht, dass es eine Grundlage gibt, um geistlich zu bauen. A doctrinal foundation. Eine wirkliche Doktrin. Ja, de, eine Grundlage. That is doctrine. In the area of doctrine. Ja, äh, ich weiß das Wort nicht. Äh, Doc de, Lehrer. Doktrin. Ja, ich meine, okay, oh. uh, das, eine, eine, das ist eine Grundlage, die eine wirkliche Doktrin ist. Ist eine Grundlage zur christlichen Lehre. Right, we got that settled. And it consists of six doctrines. Und es gibt und diese besteht aus sechs verschiedenen Doktrinen. Which are listed here. Welche hier aufgeführt sind. And we will just go through them quickly. Und wir wollen ganz schnell durch sie durchgehen. I noticed a certain difference in the translation which my brother read, but let's not worry about that. Ich habe gemerkt, da gibt es kleine Unterschiede zwischen den Übersetzungen, aber lasst uns uns darum nicht kümmern. One thing about German translations is if you don't agree with one, you can find another. Eine Sache mit den deutschen Übersetzungen ist, wenn man mit einer nicht übereinstimmt, dann holt man sich einfach eine andere her. So we were going to details. Aber wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. The, the six doctrines are first repentance. Die sechs Do Doktrinen sind zuallererst äh, Buße. Second, faith toward God. Zweitens, Glauben an Gott. Third, 